Nesieta. Shqipëria në përandorin bizantine, shek. 5, 10. Një shqiptarët të rrën dryshimet etnopolitike e shëqërore, ekonomike në mesjetën e hershme. Shqipëria dhe Bizanti. Pas ndarje së përandoris romake në 2 pjesë, më 395, treva t'i liro shqiptare hynë në përbërje të përandoris bizantine. Si që quet zakonisht pas kësaj date përandoria romake e lindje si pas emrit antik të kryqytetit të saj, Bizant, që përndet të Konstantinit të madh u quet Konstantinopoj. Ashtu si që i kishin dhe në shej. I i i përandoris romake një numër përandorësh e generalësh të shuar, po ashtu gjatë periudës së hershme bizantine, shej. Vic, treva t'i liro shqiptare i dhan përandoris bizantine disa përandor, ndër të cilët shuen në mënyrë të veçant Anastasi nga Dursi, 491-518 dhe Justiniani nga Taurisium i Shkupit, 527-565. Me reformat dhe me masat e zbatuara në administratën civile e ushtarake, këta dy përandor përgatitën kalimin nga antikiteti në mesjet dhe hodhen bazat e asaj që do të ishte përandoria më jetë gjatë në historinë e qytetërimit mes dhe tarë. Pozicioni skajor në kufi me Italin, me të cilën interesat e Bizantit mbetën deri në fund të lidhur angush, përcaktoj rolin e jashtë zakonshëm të trevave i liro shqiptare në kuadrin e përandoris Bizantine. Ato u këthyën në një nëje komunikimi të lindjes me përëndimin dhe anas jeltas. Një rol të til e favorizon të egzistenca e porteve të rëndësishme gjatë bregdetit të Adriatikut e të jonit ose arterieve rrugore që filonin për i tyre dhe zjateshin në thelsi të gadishullit duke lidur bregdetin me qendra të tila të rëndësishme, sinishin, shkupin, ohrin, sofjen, kosturin, selanikun, Adrianopojen e vetë Konstantinopojen. Ashtu si në shekujt e lashësis, rruga Egnatia vazhdoj të luan të rolin si via kryesore e komunikimit midis provincave të përandorist në rafshin përëndim lindje. Për gjatë traktit përëndimor të rrugës Egnatia, Durës, Apoloni, Pecin, Ohr, janë zhvilluar disa nga betejat më të përgjakshme të historisë bizantine. Përandorët bizantin i kushtuan vëmëndje të veçant mbrojtjes strategike të trevave i liro shqiptare. Përandori Justiniani, si pas biografit të ti, prokopit të Cezares, ndërtoj nga e para apori më këmbi 168 kështjela në 4 provincat i lire, të Dardanis, Prevalit dhe të dy epirve. Nga ana e ti, Anastasi e rethoj qytetin e ti të lindjes, dursin me mure madhështore që shien e ndësot. Veç dursit, pikën bështetje të pushtetit Bizantin në Shqipëri përbënin Tivari, Shkodra, Leja, Kruja, Dibra, Prizreni, Shkupi, Berati, Devoli, Kolonja, Adrianopoja eti. Mbrojtja e tyre dhe e teritorit në juridikcionin e tyre u ishte besuar forcave e komandantëve vendas. Trupa u shtarake i liro, Shqiptare shërbenin gjithashtu në viset të tjera të përandoris, sa në lindje aqë edhe në. Përëndim Në kohën e përandorit Justinian, ushtar i liro shqiptar shërbenin në ushtrin bizantine me qëndrim në Itali. Në një nga mbishkrimet e asaj kohët e gjetura në Itali, bëhet fjalë për numrin e madhë të i lirve, numerus feli 2 i lëricianorum. Edhe në shekujt e më vonëshëm, reparte nga trevat i liro shqiptare shërbenin në provincat bizantine të Italis e në provincat të tira në Evropë e Azi. Përhapja e krishterimit në Shqipëri Shqipëria është përcaktuar si një nga vendet mesletare, ku krishterimi depërtoj qysh në shekujt e par. Autori i shek Vi, Kosmas, i përfshin i liro shqiptarët në grupin e popujve që në kohën e ti kishin përqafuar krishterimin. Dursi, Nikopoja ishin qëndrat kryesore bregdetare, nga kufeja e re u përhap pastaj në thelsi të 4 provincave i lire, të prevalit, dardanis, epirit të ri dhe të epirit të vjetër. Që në shekujt e partë të erës së re, në qëndrat urbanet të këtyre trevave për mendën bashkësit e para të krishtera, si dhe ngrien ndërtesat e para të kultit të ri. Të tila ndërtesa, bazilika e pagëzimore, baptistere, të she. Ivë vi, ruen edhe sot pjesërisht në rethet durës, Shkoder, Lesh, Mat, Apoloni, Elbasan, Diber, Ohr, Tiran, Vlor, Gjirokaster, Sarand, Butrin të Akoma më në ju. Hershmërin e krishtërimit shqiptar e provojnë gjithashtu një sër emrash vendesh që u referohen martirve të partë të lindjes, kulti të cilve ka qeni përhapur në shej. Ivë vi 
të tila janë toponimet Shirj, Shën Serj, Shubak, Shën Baku, Shën Dekla, Shën Tekla, Shën Vlashi, që ndeshen në Shkodër, Durës, Himar e deri posht në Qamëri, Shën Vlash, Shën Tekla. Të lidur me kultin e martirve në fjalë si dhe me historinë e hershme të krishterimit janë toponimet të tila të huazuara nga vendet e lindjes si Rozaf, vend në Siri, ku varos Shën Baku e Shën Serdyhi, Barbulush, Barbalista. Vend bus e ufratit, ku masakrua Shënbaku, Sebaste, Jeriko. Persekutimet e mëdha kunder të krishterve registruan edhe në Shqipëri martir të shumë, kulti të cilve uruajt në shekuj. Më të shuarit ndër këta martir janë Shën Asti, Peshkopi Dursit, Shën Terini nga Butrinti, Shën Donati, Peshkopi Evrojes, Paramithi, Lauri dhe Flori nga Dardania Eti. Po në këtë kohë në toponomastikën e vendit futen emra të krishter të tipit Shëngjim, Shëngjergj, Shupal, Shëngpal, Shmil, Shëngmëhil, Shëngkol apo Shëngnik, Shëngnikol, Shëmri, Shëngmëri, Shëndëli, Shëngilia, Shëngjergj, Shtish, Shëngmatish, Shëngmatheu, Shëngjon, Shëngjun, Shëngjon, Shëngdreu, Eti, Eti. Të gjithë këta emra bëjmë pjesë në fondin e hershëm të toponomastikës e krishter, She. I V. Të tila toponime që në Balkan në një mas e në një shtrirje të til gjenden vetëm në trevat shqiptare, lidhen gjithsesi me periudhen para vendosje së slavëve në she. VV Përhapja e tyre sa në viset bregdetare, aqë edhe në viset e thela malore largë bregdetit, është një edhen më shumë që provonë se këto hapsira mbetën në thelë të paprejkura nga ngullimet e slavëve pagan dhe se edhe pas dyndjeve slave të she. Vivi, popullësia vendase autoktone u ruajt e paprejkur në pjesën më të madhe të iliris së jugull. Pavarësisht nga përpjeket për mbytjen e fesë së re, krishterimi u afirmua në Shqipëri në mënyrë përfundimtare. Pas persekutimeve të mëdha të she. Ive, burimet historike flasim për. Një struktur kishtare mjaft të konsoliduar. Ajo ishte e organizuar mbi bazën e provincave administrative të epokës së Dioklecianit. Në qëndrën e gjdo province ndodhe i kisha mitropolitane dhe aty e kishte selim kre peshkopi. Në një ridikcionin e këti të fundit ndodhe shim peshkopët e dioqezave vartëse, sufragane. Kështu, në katër qëndrat kërësore kishtare në trevat shqiptare ishin kre peshkopatat e shkodrës, Prevali, Justiniana Prima, Dardania, Dursi, Epiri Ri, Nikopoja, Epiri Vjetër. Kre peshkopi i shkodrës kishte në nëvarësi tre peshkopata vartëse, sufragane, a i shkupit 5, i durësit 8 dhe i nikopojës 9. Me përhapjen e krishterimit në viset e brendshme, numri i peshkopatave sa vinte e rritej. Kështu në she. Gjë mitropolia e durësit kishte tashmë 14 peshkopata vartëse, sufragane, mes të cilave, Tivari, Licini, Ulqini, Shkodra, Drishti, Dioklea, Genta, Pulti, Elisoni, Leja, Kruja, Stefaniaka, Kunavia, Cërniku. Si të shiet, në atë ko juridikcioni i mitropolisë së durësit ishte shtrir drejt veriut duke përfshir brenda sa i provincën e dikushme të prevalit. Si që ndofë të shpesh, një përhapje e tilë e pushtetit fetar kishtë e pasuar shtrirje në atë drejtim të juridikcionit politiko-administrativ të dursit, kryimi i temës së dursit në she. I gjë Kre peshkopët kishim për detyr të emëronin, të shkarkonin, të transferonin e të shuguronin peshkopët e juridikcionit të tyre. Për zhidjen e problemeve të ndryshme që kishin të bënin me administratën kishtare të provincës së ti, kre peshkopi thëriste periodikisht sinodim provincial. Nga ana e tyre, kre peshkopët të shëqëruar herëher edhe nga peshkopët të daluar, mërënin pjesë në koncilet e kumenike, ku mblideshin për fajsuesit më të lartë të klerit të botës e krishter, për të diskutuar mbi problemet e dogmës dhe të organizimit kishtar. Kështu, në koncilin e famshëm të nikes, më 431, mitropoliti i durë si të shëqëruar nga sufraganët e ti, në nëshkroj aktin përfundimtar që dënon të herezin në historianë. Në koncilin tjetër të rëndësishëm, në atë të kalcedonis të vitit 451, ku zgjidhëm për fundimisht grindjet dogmatike mbi natyrën e krishtit, morën pjesë edhe Luka, Mitropolit i Dursit, Evandri, Peshkop i Diokles dhe Euzebi, Peshkop i Apolonis. Organizimi kishtar i trevave shqiptare Në pikpamje të organizimit të përgjithshëm kishtar, kisha shqiptare ishte në varsi të papës e Romës. Kuj fundit u shtron të autoritetin e vetë në trevat shqiptare në përmjet më këmbësit vikarit të ti të përgjithshëm me seli në selani. Por, duke filluar nga she. 
The Patriarkana e Konstantinopoles u përpoq t'i vërë në varsin e vetë për shkopatat shqiptare. Balafacimi midis Romës e Konstantinopoles për hegemoni kishtare në Shqipëri, në kishën e Ilirikut, doli veçanërisht në pa gjatë sa ashtu quajturës kriza akaciane, 484-519. Me atë rast, për shkopët i liro shqiptar konfirmuan besnikërin e tyre ndaj Romës. Veçanërisht të vendosur në komunionin me papën ishin kleri i provincave të Dardanis, epirit të vjetër dhe prevali. Kurse në provincën e epirit të ri qëndrimi që i pavendosur. Si pas raporteve të të dërguarit të papës Hormista më 519, populli dhe kleri i skampës apo i liknitit, ohrit, ishim besnik të vendosur të papatit, ndërko që peshkop të tjerë të provincës kishtare të epirit të ri, midis tyre edhe kre peshkop i dursit, anonin nga patriarkati i Konstantinopojës. Për andori Anastasi, 491-518, me origin nga dursi, ndikoj nga ana e ti për të forcuar. Lidhjet e mitropolis së dursit me patriarkatin e Konstantinopojës. Gjithsesi, për andori tjetër Bizantin me origin i liro shqiptare, Justiniani i 527, 565 e 5, e një u juridikcionin e Romës mbi kishën e Ilirikut, aqë më te për që në nësundimin e ti, Italia u bashkua me për andorin Bizantine dhe kontroli i për andorit përfshiu edhe teritoret në njuridikcionin e papës së Romës. Në nësundimin e ti u kryua edhe një vikariat i dytë në Justiniana Prima, Shkup, që mori në një juridikcion provincat kishtare të Dardanis dhe të Prevali. Epiri i ri dhe epiri i vjetër vazhduan të varen nga vikariati i Selanikut. Ndryshe nga bashk patrioti i ti nga Dursi, për andori Anastas, që u përpoq të ishkëpus të lidhjet e episkopatit të Ilirikut me Romën dhe të vendos të atë në një juridikcionin e Konstantinopojës. Justiniani rikonfirmoj lidhjet e peshkopatave të Ilirikut me papën e Romës, duke u vënd fre ambicieve të patriarkut të Konstantinopojës për t'i shtën ato në dorë. Ndryshimet politike që ndodhen në trevat shqiptare dhe në krejt rajonin në shej. Vids u shëqëruan me ndryshimet të rëndësishme edhe në kuadrin e organizimit kishtar. Në përfundim të dyndjeve të popujve, njësër qëndrash peshkopate u rënuan dhe nuk përmenden më, të tila qenë, onkezmi, skampa, amantia, ndërko që të tjera seli peshkopate shfaqen për her të par, cerniku, deja, kruja, himara, devoli, kolonja, dibra eti. Në kohën e sundimit bulgar, shek. Idzic, selia mitropolitane e Nikopojës, e piri i vjetër, u shvendos më në jug, në naupakt, ajo e dardanis nga shkupi kaloj në orë, kurse mitropolia e prevalit nga shkodra kaloj në tivar. Por në gjarja më e madhe në kuadrin e organizimit kishtar të trevave shqiptare, ishte vendimi i vitit 732 për andorit Bizantin ikonoklast, Leoni I I për t'i hequr për shkopatat shqiptare nga varsia e papës e Romës dhe për t'i kaluar ato në një juridikcionin e patriarkut të Konstantinopojës. Tashme një pjesë e mire Italis bashkë me Romën ndodhej në nësundimin e Frankve, rival të rep të Bizantinve, kështu që pushoj se vepruari edhe ndikimi për andorit Bizantin bi papën e Romës. Gjithsesi, edhe pas kësaj date vazhdoj ndikimi i Romës në një vargë djoqezash të Shqipëris se e përme, në preval e Dardani në mënyrë të veçanë. Në këtë drejtim luajtën rol lidhjet gjithnjë të gjalla ekonomike, trektare e kulturore midis dy brigjeve të Adriatikut, atë ko Italia e Jugut ishte gjithmon provincë Bizantine. Por një rol të veçan në ruajtjen e lidhjeve kishtare me Romën luajtën manastiret e mëdha të ordrit të shën Benediktit, që shfaqen në trevat shqiptare që prej shej. Vi dhe që vazhduan të mbjetojnë për gjatë gjithë me sjetës. Dyndjet e popujve, ngullimet slave në Balkan. Në nësundimin e Dioklecianit e mëtej të Konstantinit, për andoria romake ju përshtat një organizimi të ri administrativ. Misia më e madhe administrative u bë prefektura që përmban të disa dioqeza të cilat nga ana e tyre ishin të ndara në një numër edhe më të madhë provincash. Prefektura e Ilirikut, prefektura prajtorio për Iluricum, përfshin të dioqezat e. Dakis e të Macedonis Në këtë të fundit bënim pjesë përmbincat e prevalit, dardanis, epirit të vjetër dhe epirit të ri, që përfajsonin hapsiren geografike të banuar nga pasardësit e ilirve, shqiptarët, për gjatë gjithë mesjetës e deri në kohët e reja. Funksionari më i lartë i prefekturës e ilirikut, prefekti i pretorit për ilirikun, e kishte selin e vetë në selani. Po këtu ndodhej edhe selia e kryetarit të kishës e kësaj prefekture. 
ndonë se nuk ndodhej në kushtet e dëshpëruara ku e kishtë zhytur kriza e thell ekonomike, shëqërore e politike pjesën përëndimore të përandoris romake, edhe përëndoria romake e lindjes po i vuan të pasojet e krizës se ka përcimit të dy epokave. Brishtësia e strukturave të saj shtetërore e ushtarake doli në pa gjatë balafacimit me dyndjet e popujve gjatë shej. Ive V. Me gjithë se nuk përkonin me drejtimin kryesor të dyndjes së popujve, trevat shqiptare nuk mbetën tërsisht jashtë tyre. Inkursionet e gotëve, gotëve të lindjes, ostrogotëve dhe atyre të përëndimit, bizigotëve, aty nga fundi i shej. Ive prejken edhe trevat i liro shqiptare. Popuj që u dyndën dhe invaduan Balkanin shkaktuan dëme e rënime të mëdha në të cilat u futën. Për periudën e dyndjes e popujve burimet e shkruara janë mjaftë të rala dhe përbëhen nga kronikat bizantine. Historianët që janë marë me këtë periud e kanë shpesher të vështirë t'i akordojnë këto burime midis tyre. Edhe materiali tjetër burimor, arkeologjik është i pamjaftueshëm. Si pas burimeve tashmë të një ora vizigotët, pas betes sa Adrianopojës të vitit 378, arritën deri në brigjet e Adriatikut. Në marveshje me përandorin Theodosi e me kush që të kryenin shërbimin ushtarak, ata u lejuan të vendoseshin në pjesën veriore e përëndimore të gadishullit Balkanik dhe ndërprejnë për një kohë sulmet e tyre. Dyndjet e barbarve vazhduan edhe pas ndarjes së përandoris romake në dy pjesë të veçanta, në atë të lindjes dhe në atë të përëndimit 395. Të dyja pjeset e përandoris u dëtyruan për një kohë të gjatë të bënin balë sulmeve e invazionit të barbarve. Për pjesën lindore të përandoris, atë bizantine, një rezik të madhë për bënin aso kohë e gotët e përëndimit që ishin vendosur në gadishullin Balkani. Prisat e tyre kishin arritur të zinin postet të larta si komandant të beslidur, fojderati, si kurse u quajtën barbarët. Këta të fundit ishin të pakënaqër nga marëdhënjet me përandorin. I pari u ngrit alariku, prisi i vizigotëve, me pretekstin se nuk u ishin paguar rogat e përëntuara si të beslidur. Me forcat e alarikut u bashkuan edhe gotë të tjerë të vendosur në krahinat të ndryshme të Balkanit, kërën gritësit filluan plaçkitje në Greqis dhe të trevave i liro shqiptare. Për andoria bizantine mundi të dal nga kjo gjendje, pas paches që bëri me alarikun në vitin 398, duke lejuar vendosje në ushtrive gote në krahinat ju përëndimore të gadishullit si të beslidur dhe duke e emëruar prisin e tyre si kre komandant të ushtrive bizantine në iliri. Pas 10 vjetëve alariku me vizigotët u largua për në Itali, ku në vitin 410 pushtoj Romën. Sulmet e gotëve shkaktuan një rënje të mëtejshme të ekonomisë fshatare e qytetare, shkretimin e shumë krahinave. Ja si e ka përshkruar gjendjen hieronimi nga stridoni i Dalmacis, më vjen të rënqethet kur mendoj të tregoj shkaterimet në kohën ton, ka mëtej përse 12 vjetë që gjaku shkon rëke. Gotët, Sarmatët, Alanët, Markomanët shkretojnë, shkaterojnë dhe plaçkitin Trakin, Macedonin, Thesalin, Dakin, Akajen, Epirin dhe gjithë Panonin. Ku do dhunë, ku do pësheretima, ku do fytyra e të mërshme e vdekjes, për këtë dëshmitare është i liria, dëshmitare është Trakia, dëshmitar është edhe vendi ku kam lerë, ku gjdo gjë u shkaterua, përveç qelit e tokës, ferave dhe pyjeve të dendura. Afërsisht në mesin e shekë Dhe gadishullin Balkanik e sulmuan hunët të komanduar nga Atila, duke shfrydëzuar rastin që ushtria Bizantine ishte e zënë në luft me vandalët. Brenda pak vjetëve a i pushtoj e grabiti shumë qytetet të trevave i liro shqiptare në mënyrë të veçandë Dardanin. Burimet bashkëkose e përshkruajnë Dardanin si një vend të shkretuar. Me vdekjen e Atiles federata hune u prish dhe kështu pushuan sulmet e tyre kunder për andoris Bizantine. Në vitin 479, trevat i liro shqiptare të përfshira në provincën e Epirit të Ri, u goditën nga sulmi më i rëndi ostrogotëve të udhequr nga Teodoriku. Ostrogotët rreth 50.000 veta, ndër të cilët 10.000 luftetar, u lëshuan nga vendbanimet e tyre provizore në Traki dhe në përmjet rrugës e gnatia depërtuan deri në viset bregdetare pra ndursit. Vetë kjo qëndër e rëndësishme ra në duar të ostrogotëve. Për andoria Bizantine bërit që e mundur për t'i larguar të porsardurit nga ato treva, që ishin të një rëndësie strategike të jashtë zakonqme për për andorin. Në fakt, ostrogotët shumë shpejt u dëtyruan të tërhiqeshin prej andej. 
në periudën midis viteve 500-517 hordi hunësht të njësur angarje dhe e poshtme e Danubit, përshkuan viset balkanike deri në epir e Thesali, duke shkretuar gjithë vendin. Bregdeti i Shqipëris vuajti në atë ko edhe nga sulme të ostrogotve të organizuar nga Italia, ku ky popull ishte vendosur qysh prej fundit të shej. Dhe Gjithse si, pas kalimit të ostrogotve në përëndim, 488, në pjesën lindore të përandoris intensiteti i sulmeve të barbarve o ullë ndjeshëm. Kjo gjendje që cje relative do të zgjaste deri në 10 vjeqarët e partë të shej. Vëj, kur në kufit verjor u shfaqen popuj të rinjë, bulgarët, avarët, antët, gepidët, e mbi të gjitha slavët. Inkursionet e tyre u intensifikuan qysh në kohën e sundimit të përëndorit Justinian. Rreth vitit 528 një turme e madhe slavësh plaçkiti e shkretoj disa provinca, duke depërtuar deri në afërsi të dursi. Komandantët u shtarak të Justinianit nuk guduan të futnin trupat e tyre në luftim dhe u mjaftuan të indiqnin nga largë veprimet e slavëve. Inkursionet slave u përsëritën thuaj se regullisht edhe në vitet pasardhëse. Me qëllim që të frenon të zbritjet e barbarve nga kufit verjor, përandori Justinian me origin nga taurisium i Dardanis, me i madhe i përandorve të periudhës së hershme Bizantine. I kushtoj vëmëndje ngritje së një sistemi fortifikatash në disa breza, që filon të nga via kufitare e Danubit në veri dhe zhvilloj val-val duke zbritur në drejtim të jugull. Si pas prokopit të Cezares, historiani oborit të Justinianit, vetëm në atë dhe uneti, në Dardani, për andori Bizantin me remetoj 61 kështjela dhe ndërtoj nga themele 8 kështjela të. Tjera Një ndër këto kështjela, e quajtur për ndër të ti Justiniana Prima, Shkupi, u ngrit në vendlindje në për andorit, Taurisium. Numëri i kështjelave të ndërtuara në të 4 provincat e Iliris së Jugut arriti në 168. Por këto masa mundën t'i frenojnë vetëm për kohësisht sulmet e popujve barbar. Këto u bën edhe më kërcenuese, kur me slavët u bashkuan edhe avarët një popull luftarak nomal. Pas vdekje së Justinianit, 565, hordit slave shpesher së bashku me avarët ose të prira prej tyre, u lëshuan në drejtim të jugull. Rrugët e rahura prej tyre zbrisnin nga rjeda e Danubit në drejtim të jugut dhe juglindjes, ku synonin të godisnin qendrat të tila, si Selanikun, Adrianopojen e vetë Konstantinopojen. Më 586 Selaniku u rrethua nga slavët, të cilët e vazhduan marshimin e tyre në jug, deri në Pelopones. Por sulmi më i fuqishëm avaro slav në Ilirik që a i vitit 609. Hordit slave shkretuan viset të tëra në Macedoni, Thesali, Beoci e deri në Pelopones, prej nga arritën me anije edhe në ishuj të e gjeut e deri në azin e vogël. Nga kjo val u prejken edhe provincat e Dardanis e të epirit të vjetër. Atë ko se Laniku pësoj rethimin më të gjatë të ti. Në qytet erdhen dhe ustrehuan edhe të ikur nga viset më verjore, ndër të cilët edhe nga nishi. Me gjithë se drejtimi kërësori i dyndjeve avaroslave ishin viset jugore të Balkanit dhe qendrat e mëdha si se Laniku e vetë Konstantinopoja, inkursionet shkateruese nuk kursyen edhe brezin për ndimor të trevave i liroshqiptare. Në radhë të par prej tyre vuajtën viset Dalmatine dhe provinca e Prevalit. Në vitin 592 e dy një pararoj avaroslave arriti të shtyej deri në qytetin e Lejshës. Disa vjetë më vonë prej slavëve u pushtua dhe u shkretua për fundimisht Salona. Banorët e qytetit Dalmatin gjetën shpëtim në ishrujt pran e në Spli. Në provincën e Prevalit u rënua qyteti i Diokles, banorët e të cilit kaluan në Tivar. Qendrat e tjera, si Budua, Ulqini, Shkodra, Lejja, rezistuan dhe patën vazhdim si jetë edhe në shekujt e ardhshëm. Ndryshen nga popujt e tjerë, dyndjet e slavëve në Balkan u shëqëruan me një dukurit të re, atë të ngullimeve. Në vendet e shkelura prej tyre, slavët u ngullën duke formuar të ashtu quajturat sklavini, vendet e slavëve. Në fund të shej Vi e filim të shej Vi, sklavini të tila ishin formuar në Macedoni, Traki, Thesali, Beoti e në një numër mjaftë të madhë në Pelopones. Prej Macedonje, grupet të veçanta slavësh arritën të depërtojnë dhe të vendosen në lartësit për gjatë luginës së lumit dhe vol e osum, por pa formuar bashkësi kompakte. Në bregdetin Dalmat, duke filuar nga gryka e kotorit e Sipër, u vendosen tribut slave të trebinjeve, kanavlitëve, zaklumve, narentanve. 
Constantin Porfirogeneti për andor e historian Bizantin i Shej. Gjë i numëron këto bashkësi si fise slave. Por Diokleasit që banonin më posh brykës e kotorit, a i nuk i përfshinder popuit slav. Në filim të Shej. Vi, për andor Herakli, lejoj vendosjen e dy fiseve të më dha slave, të kroatëve dhe të serbëve. Këta të fundit zun vendet e përshkuara nga lumenjt lim e drina e si për me bashk me pive në tarën, luginën e ibrit dhe rjedhen e si për me të moravës përëndimore. Në jug dhe në përëndim serbët kufizoeshin me diokletë si dhe me trebinjet e zaklumët slavë që ndonjëherë njësohen me serbët. Bërthamën e vendeve serbe e përbënd e krahina e rashës që e merë të emrin nga kështjela me të njetin emër në veri të novi pazarit të sotëm. Në jug vendet e serbëve arinin deri në burimet e lumit lim. Në përfundim të dyndjeve të popujve gjatë shej. Ivvi e sidomos të kolonizimit slav të shej. Vivi, përbërja etnike e trevave balkanike, pësoj modifikimet të ndjeshme. Në viset Danubiane, në ato të istries të dalmacis e të rajoneve të brendshme u vendosën në mënyrë mjaft intensive popullësit e reja slave, trebinjatët, kanavlitët, paganët, serbët, kroatët. Masa slavësh u vendosën në zonën e nishit dhe përgjat luginës e vardarit e deri në Selani. Prej këndej, grupet të veçuara depërtuan në për luginat e devolit e vjosës duke zënë kryesisht lartësit përgjat tyre. Ngullime slave pati edhe në malsit midis të salis dhe e pirit, malet e pindi. Vendosje masive të bashkësive slave pati në traki e greqi, veçanërisht në gadishullin e Peloponezi. Historiani Bizantin i Shej Gjë, Konstantin Porfirogeneti, thot se në atë ko Peloponezi ishte slavizuar plotësisht. Gjithsesi, burimet historike të dhenat arkeologike ato gjusore i kanë shtyrë studiuesit të dalin në përfundimin se brezi për ndimori Balkanit që përfshiej në provincat Diokleciane të Prevalit, e pirit të ri dhe të e pirit të vjetër. Me një shtyrje ku më shumë e ku më pak të thellë drejt brendësis, është ndër rajonet më pak të prejkur nga kolonizimi slavë. Për kundrazi, popullësia e hershme autoktone i liroshqiptare u përforcua në këtë gjersi geografike me grupet të tjera i liroshqiptare të ardhura nga viset e brendshme, ku invazioni slavë kishte qenë masiv. Një shvendosje e til e popullësis autoktone i liroshqiptare drejt zonave më të sigurta jugore dëshmohet pas rënje së nishit të dardanis e të salonës në bregdetin dalmat pas vitit 612. Gjithsesi, burimet historike të mesjetës e hershme, ndërsa flasin për kryimin e zonave kompaktet të slavizuara, sklavini, në viset fqinjet të Dalmacis, Rashës, Macedonis, Peloponezit eti. Nuk përmendin eksistencen e të tilave në katër provincat e ilirikut për ndimor. Bjetesa, historikisht e dokumentuar në këto treva të qyteteve antike e qendrave dhe e strukturave kishtare si dhe prania ndonë se e dobësuar e pushtetit Bizantin flasin për gjithsisht për eksistencen këtu të kushteve pak a shumë normale të jetës në shekujt e erët të mesjetës. Grupet e izoluara slave që kishin arritur të depërtonin drejt luginave të devolit e osumit, nuk arritën të organizoeshin në bashkësi kompakte. Për më tepër, duke filuar me Justinianin I, me qëlim që të siguron të ndërlidhjet jetike me bregdetin Adriatik në boshtin e rrugës e gnatia. Për andoria Bizantine shpërnguli popullësi të të raslave nga viset që ishin në rezen e saj duke i quar në azin e vogël. Fuqizimi i shtetit Bulgar, sidomos gjatë sundimit të carve, Simeon e Samuel, në shej. Idzic u shëqërua me depërtime grupesh slave për katsisht Bulgare që u vendosën kryesisht në vendet e prejkura që më par nga kolonizimi slavë por me rënjen e përandoris bulgare dhe me rivendosjen e pushtetit Bizantin në këto treva, bashkësit të të raslave u shpërngullën nga përandorët Bizantin dhe u vendosën në traki e në azin e vogël. Kjo vlen në radhë të par për zona me rëndësi strategjike, si që që Shqipëria. Grupet të tjera në marëdhenje me popullësin vendase erdhen vazhdimisht duke u trejtur e duke u asimiluar. Përvijimi i hapsirës shqiptare në mesjet. Që në shekë Vivi situata etnike në Balkan u stabilizua dhe nuk përmenden më dyndje popujsh. Kjo gjendje etnike e shekujve të hershëm të mesjetës në atë që u konstitua si atë dhe u mesjetari shqiptarve, Albania, Arbëria, mbeti në theld e pandryshuar edhe në shekujt e më vonëshëm, kur nuk ka njoftime për dyndje të reja popujsh, nëse përjashtojnë në shekë. 
Bid incursionet episodike në brigjet shqiptare të arabëve të Sicilis, të cilët gjithsesi nuk u vendosën në këto anë. Kronikat e vjetra serbe që përshkruajnë ekspansionin e shtetit serb të rashës në Kosovë e në Diokle, Gend, në Shehë. Gji, bëjnë të njërë se serbet gjetën në ato treva një popullësi që ato e quajnë të huaj barbare, ndërko që burimet të tira qoftë serbe, raguzane ose përëndimore, flasin në mënyrë më eksplicite për shqiptar, arbanasi, arbanenses, në ato treva. Karvanet e trektarve që në shejë Dzidz vniseshin nga Raguza, Dubrovniku e në përmjet Breskovës e Rudnikut, sa në dy hak, bërinin në Trepsh e në Novobërd, kalonin në përvendet të banuara nga Shqiptar e kuflitej Gjua Shqipe, lingua Albanesta. Shtrirja në këto treva e shtetit serb të Stefan Nemanjes në qereku në fundit të shejë. Gji, soli aty element slav, që erdhen dhe ju shtuan grupeve të tjera slave të kove të kolonizimit të par slav, shejë. Vivi Në Diokle, krahas popullësive shqiptare edhe atyre slave në disa nga qytetet e bregdetit në bjetonin edhe grupet të vogla popullësisht të romanizuara, të përmendura edhe nga historiani për andor Konstantin Porfirë Gjeneti, Shej. Gjë, për rjedhoj, në Shej. Gjivë Diokle agenta, Zeta, veçanërisht ana e si për me esaj, u shfaqi të huajve si një vend me popuj e fetë ndryshme. Gjithsesi, gjatë gjithë mesjetës krahina e bashkësit të tëra, si Kuqi, Markajt, Markovicët, Pastrovicët, Pipret, Gjurashët, Cernojevicët, eti, njën si Shqiptare. Mardhënjet e diokleasve me popullësit tashmë slave në verit të tyre, me trivunët dhe kanalitët, u shprehen edhe në ndikime politike të ndërsjela. Kështu, aty nga mesi i shek. Gji dioklea kishte një sundimtar, Stefan Vojislavin, që pas gjdo gja se ishte slavë. Në fakt, historiani bashkëkohës Bizantin, ke ka u menos, e cilëson atë tribuna serb, duke dëshmuar faktin se a i ishte i huaj në Diokle. Në drejtim të jugut popullësit shqiptare shtrieshin në epirin e vjetër, tema e Nikopojës. Kjo trev i përjetoj më but të ronditjet etnike të filimeve të mesjetës. Burimet vërtet të rala greko-bizantine të shejë. Bidzi vazhdojnë traditën e kove antike, duke i cilësuar banorët e epirit si ilir ose barbarofon, pra që flasin gjur të huaj. Nga i moment edhe këtu filloj të përdore termi arbëresh, arbanenses, arbanitaj, me të cilin tashmë thireshin pasarë si të ilirve të lash. Burime bizantine të shek gjivë, si panegjiriku Immanuel Paleologut apo historiani Johan Kantakuzeni, dërsa e cilësojnë si shqiptare popullsin e epirit, Nuk mungojnë të saktësojnë se shqiptarët e pyriot të kove të tyre janë pasarë si të fiseve të dikushme të tesprotëve, kaunve e molosve. Trevat e e pyrit ishin ato nga ku mësë shumë ti e pati për jardjen vala e madhe e shtektimeve. Shqiptare e shej Dzivdz vdrejt greqis Me gjitha të edhe pas kësaj hemoragje të madhe, registrimet osmane të shej Zvëzvi konfirmojnë pranin e një popullësie të madhe e kompakte shqiptare në gjithë shtrirjen e e piri. Në kuadrin e trevave shqiptare, Arbri, Arbanon, Arbanum, Raban, zinte në mesjet një vend të veçanë. I vendosur në qëndër të tyre në hapsirën e përfshirë mes lejshës, Dibrës. Ohrit, Vlores dhe i përshkruar mes për mes nga boshti i rrugës strategike e gnatia, Arbri u bëbërthama e trojve shqiptare në të cilën në mënyrë më konsekuente e intensive u zhvilluan proceset ekonomike, politike, kulturore e psikologike, që plazmuan qenjen historike të kombit shqiptar. Me të drejt, studiuës si më shuflaj, kë i reqek, gëprin zig, ma angold, e kanë vlerësuar këtë teritor si bërthamën e trojve shqiptare. Emri i vendit, arbër dhe i banorve të ti, arbëresh, trashëgoj nga kohët antike. Në fakt, në shej. I i të erës son, geografi Aleksandrin Ptolemeu, njëfton të pranin në këto teritore të njëfisi me emrin albanoj dhe të kryqendrës të tyre, albanopolis. Këta etnonim ju trashëguan vendit dhe banorve të ti edhe në mesjet. Dhe falë rolit qëndror që arbrit dhe arbrit luajtën në fatet historike të universit shqiptar, këta emra etnik u shtrin doradores edhe në viset e tjera në veri, në jug e në lindje të tyre, ku banonte e njëta popullësi. Tashmë në shej. Gjiji, Shqipëri, Albania dhe Shqiptar, Albanenses, queshin trevat dhe popullësit nga kufit e diokles, gentës, e deri në gjirin e prevesës. Udhëtarët e huaj dalojnë në të gjithë këtë shtrirje një popullësi me tipare etnokulturore unitare. 
Shqiptarët e Hershëm dhe Kultura e Komanit. Në vitin 1898, ura në gjurm të një vareze të madhe, pran kalas së Dalmaces, në fshatin Koman të Pukës. Në vazhdim u zbulua një numër i madhë varezash të njashme, rreth 30, të përhapura kryesisht në Shqipërin e veriut e natë të mesme. Shpërndare geografike, tipologia, inventari dhe kronologia e njëtë e këtyre varezave i ka shtyrë studiuesit të identifikojnë në to kulturën e hershme mesjetare shqiptare, të quajtur kultura e komanit, shej. Vivi Në vitet e fundit zbulime të kulturës e komanit janë bërë edhe në Shqipërin e Jugut, si dhe për tej kufive shtetëror në Maltë, Zi, Kosov, Macedoni e në Greqi. Kultura e komanit është kultura e një populli që në shej. Vivi ishte në kapërcyll të dy epokave, nga jo e vonë antike, në periudën e hershme mesjetare. Tipologia e vareve, orientimi i tyre, inventari i armëve, i veglave të punës dhe i stolive, me pranin e elementve të shumë të simbolikës i lire. E lidhin kulturën e komanit me të kaluarën i lire të këtyre trojeve dhe me banorët e lashtë të tyre, i lire. Por, përveç elementve të vazhdimësis i lire, kultura e komanit përmban edhe element të rinjë që lidhen me periudën e hershme bizantine. Durësi, baza më e rëndësishme e përandoris bizantine në përëndim, ishte qëndra nga ku në thelsi të trevave shqiptare në bërinin importet dhe në përgjithsi ndikimet bizantine. Këto të fundit shuen qartë në disa grupe stolish, si tokëza ripi, brosha të praruara, vath eti. Por, mbi të gjitha, ndikimi. Bizantin materializohet në element të artit, pra dhe të besimit kristian. Të til janë vathët me motive paloj, skenat e eukaristis ose unaza me formula e lutje të kryshtera. Ndërko që në shumë nga stolit të gjetura në varezat e kulturës së komanit, dalohet qartë mbjetesa e motiveve pagane, pësër. Disku djelor, prania edhe e motiveve kristiane dëshmon se bartësit e kulturës së komanit kishin përqafuar ose ishin duke përqafuar besimin e kryshter. Në këtë ko, pra në shej. Vivi, kryshterimi i përhapur nga qendrat urbane, si dursi, shkodra, ohri eti, kishte mundur të depërtonte edhe në zonat e brendshme rurale, ku dëshmohet kultura e komanit. Kultura e komanit qoft në trashëgimin e sajtë të kulturës së lasht i lire, qoft me elementet e reja të periudës së hershme bizantine e, në fund, me shenjat e qarta të besimit të kryshter, është specifike për hapsiren ku dëshmohen shqiptarët në mesje. Ajo i dalon në mënyrë të qartë, bartësit e saj, shqiptarët, nga fqinjet e tyre të rinjë e të vjetër, slavët e grekët.